Now let's see what is the meaning of a physical quantity. We know any quantity which can be measured is called a physical quantity. I repeat, any quantity which can be measured is called a physical quantity. ठीक है? किसी भी quantity को जब आप measure कर सकते हो तो उसे physical quantity कहा जाता है. जैसे length, mass, time, current, speed, velocity, etc. ये सब क्या है? Physical quantities है क्यों? क्योंकि हम इन्हें measure कर सकते हैं. ठीक है? In fact, आप इस subject में deal जब करते हो तो you deal mainly with the physical quantities. ठीक है? The quantities which cannot be measured like beauty, okay, smartness, in quantities ko aap measure nahi karte ho, aap compare karte ho, you say okay, uh, uski smartness usse jyada hai, thik hai, you can never say ki uski smartness 100 units hai, ya uski beauty 500 units hai, thik hai, so these are not physical quantities, thik hai, so if you say what is a physical quantity, a quantity which can be measured is a physical quantity, thik hai, now if you say, we can divide physical quantity in two classes. अगर आप देखो तो आप physical quantity को दो classes में divide कर सकते हो as the fundamental और base quantities and the derived quantities. Fundamental और base quantities and derived quantities. Now what are fundamental quantities? अगर मैं आपसे पूछूं fundamental quantities क्या है तो शायद आपने 9th की beginning में ये सब थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. तो fundamental या base quantities वो होती हैं which are independent of each other. Which are independent of each other and cannot be expressed mathematically in terms of other quantities. Quantities which are independent of each other and cannot be expressed mathematically in terms of other quantities. Ye hamari fundamental quantities hoti hai. And derived quantities ke hongi? The quantities which can be expressed in terms of the fundamental quantities are called derived quantities. The quantities which can be expressed in terms of the fundamental quantities are called derived quantities. इसी तरीके से आप fundamental and derived units को define कर सकते हो, ऐसी units जो independent होंगी और बाकी units के term में express नहीं होंगी, उन्हें fundamental units कहा जाएगा और ऐसी units जो express की जा सकेंगी in terms of the fundamental units, उन्हें हम derived units कहेंगे, ठीक है? Now let us see, in the SI system, if you talk about the system international, SI system, there are seven fundamental quantities. यहाँ पे सात fundamental quantities होती हैं, इसको MKSA system भी कहते हैं, ध्यान दीजेगा, अभी हम एक और point देखेंगे, थोड़ा आगे MKSQ, तो ये point और clear होगा, why we call it MKSA, ठीक है? तो see, in SI system, that is also called MKSA system, the fundamental quantities are, number one, length, now see all the quantities like the distance, the displacement, the height, the radius, the perimeter, okay, circumference, all these quantities come under length, okay. And then we have mass, then time, then electric current, then thermodynamic temperature, then luminous intensity and then amount of substance, that is the number of particles. Okay, so these are the seven fundamental quantities in the SI system. इने आप लिख लीजिएगा। हालांकि आपके integrated workbook में भी ये दी हुई हैं। तो अगर आप चाहो यहाँ से भी लिख सकते हो या आप अपने notes में वहाँ से भी आप copy कर सकते हो। That is given in your integrated workbook. तो these are the seven fundamental quantities. Okay? Now say, apart from the seven fundamental quantities, we have two supplementary quantities. यहाँ पे दो supplementary quantities भी होती हैं, जो होती हैं plane angle and solid angle. प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल नो लेट्स सी व्हाट इज अ प्लेन एंगल नो वी ऑल नो व्हेन इन अ प्लेन सपोज दिस वी नो व्हाट इज अ प्लेन जैसे कोई भी फ्लैट सरफेस होता है लाइक दिस इज अ प्लेन ठीक है तो व्हेन एवर टू लाइंस इंटरसेक्ट इन अ प्लेन जब भी दो लाइन प्लेन में इंटरसेक्ट करेगी तो ये दो पेयर ऑफ एंगल्स बनाती हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे तो इस एंगल को कहते हैं प्लेन एंगल दिस एंगल इज कॉल्ड द प्लेन एंगल इनफैक्ट अभी तक आप जितने एंगल्स पढ़े हो क्लास टेन तक वो आप प्लेन एंगल ही पढ़े हो वो आप प्लेन एंगल ही पढ़े हो और मैथ्स में जो भी आप एंगल्स पढ़ोगे इलेवन ट्वेल्थ में भी वो प्लेन एंगल ही होगा ठीक है तो दिस इज कॉल्ड अ प्लेन एंगल एंड वी नो वॉट इज द कॉमन यूनिट ऑफ प्लेन एंगल दैट इज डिग्रीज हम सबको मालूम है कि प्लेन एंगल की कॉमन यूनिट क्या होती है डिग्री एंड वन राइट एंगल इज 90 डिग्री राइट वी ऑल नो तो सी द एसआई यूनिट द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन जो एसआई यूनिट इसकी होती है लिख लीजिए वो होती है रेडियन ठीक है आर ए डी ठीक है अब देखिए डिग्री और रेडियन में एक मैथमेटिकल रिलेशन होती है 
डिग्री और रेडियन में एक मैथमेटिकल रिलेशन होती है जो हम याद रखेंगे कई जगह हमें इन्हें कन्वर्ट करने की नीड पड़ेगी ठीक है तो अपने को याद रखा है रखना है अपने को याद रखना है कि 180 डिग्री इस पाई रेडियन याद रखिएगा रेडियन पे कभी भी ये इस तरीके का डिग्री या का सिंबल नहीं लगेगा 180 डिग्री इस पाई रेडियन ठीक है तो ये फॉर्मूला ये कन्वर्जन हम हमेशा याद रखेंगे अब देखो आपको कोई भी एंगल दे दिया जाए आपको कोई भी एंगल दे दिया जाए डिग्रीज में आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे इस इक्वेशन से जैसे मान लो मैं आपसे पूछूँ वॉट इज 45 डिग्री रेडियन में आपको बताना है 45 डिग्री कितना रेडियन होगा ठीक है तो सिंपली आप यूनिट्री मेथड लगा दो 180 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियन पाई रेडियन 180 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियन पाई रेडियन 45 डिग्री कितना होगा पाई डिवाइडेड बाई 180 एटी इंटू डिग्री रेडियन ना 45 फाइव वन कितना कैंसिल हो जाएगा फोर टाइम्स तो आंसर विल बी वॉट पाई बाई फोर रेडियन पाई बाई फोर रेडियन तो यू कैन से फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्वल टू वॉट पाई बाई फोर रेडियन ठीक है तो इस तरीके से आप किसी भी डिग्री के एंगल को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें रेडियन में किसी भी डिग्री के एंगल को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें रेडियन में ठीक है नो आप इसी का कन्वर्ट्स भी कर सकते हो कि अगर अपने को एंगल रेडियन में दिया है और उसको अपने को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है एंगल अपने को रेडियन में दिया है और अपने को उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसी का उल्टा आप कन्वर्जन लगा दो पाई रेडियन इज 180 एटी डिग्रीज ठीक है तो इफ यू सी मान लो अपने को दिया है कि पाई बाई टू रेडियन पाई बाई टू रेडियन इज हाउ मेनी डिग्रीज ठीक है ये अपने को पता लगाना है तो वी नो पाई रेडियन इज वॉट वन एटी डिग्रीज so pi by 2 radian will be what simply apply the unitary method 180 degree divided by pi dekhiye 180 by pi into pi by 2 yahi hota hai na unitary method ki pi radian kitna hai 180 degree to one radian kitna hoga 180 by pi one radian kitna hoga 180 by pi pi by 2 radian kitna hoga 180 by pi into pi by 2 pi cancel out ho gaya answer will be what 90 degree so you can say pi by 2 radian is what 90 डिग्री ठीक है तो इस तरीके से आप एंगल्स को कन्वर्ट कर सकते हो जब वो डिग्रीज में दिए हो तो रेडियन में जब वो रेडियन में दिए हो तो डिग्रीज में सी राइट नाउ वी हैव सीन द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन ठीक है हमने देखा कि अगर एंगल अपने को डिग्रीज में दिए तो उसको कैसे हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर एंगल्स हमें रेडियन में दिए तो उसे किस तरीके से हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है नो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि देर विल बी अ मैथमेटिकल रिलेशन विच विल इंटर रिलेट एक मैथमेटिकल रिलेशन होगी जो इंटर रिलेट करेगी द आर्क लेंथ द रेडियस एंड द सेंटर एंगल आप देख सकते हो कि इस फिगर में तीन क्वान्टिटी से एक सर्कुलर आर्क है एक सर्कुलर आर्क है जिसकी लेंथ एस दी हुई है उसका रेडियस आर है और जो सेंटर पे एंगल है वो ठीटा दिया हुआ है तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन को हम देखते हैं जो इन तीन क्वांटिटीज को इंटर रिलेट करेगी किसको आर्क लेंथ एस को रेडियस आर को और एंगल ठीटा को ठीक है बेसिकली जो हम ये फॉर्मूला देखेंगे हमारे कोर्स में इसके एप्लीकेशन ज़्यादा होंगे हालाँकि मैं आपको डिराइव करके भी बता दूंगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे है ठीक है तो सही मान लीजिए सबसे पहले तुम ये देख लें कि किसी सर्कल के सेंटर पे जो एंगल होता है वो कितना होता है रेडियन में कितना एंगल होता है रेडियन में ठीक है हमें डिग्रीज में ऑलरेडी मालूम है लोअर क्लासेस से वो कितना होता है 360 डिग्रीज ठीक है तो देखिए अगर आप कोई सर्कल बनाते हो आप कोई सर्कल बनाते हो और ये इसका सेंटर ओ है और मैं आपसे पूछूँ ये पूरा एंगल कितना होगा तो यू विल से 360 सिक्सटी डिग्रीज अब मेरे को रेडियन में कितना होगा तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बेसिक्स देखा था कि 180 एटी डिग्रीज इज इक्वल टू वॉट पाई रेडियन 180 एटी डिग्रीज इज पाई रेडियन तो देर फो थ्री सिक्सटी डिग्रीज कितना होगा तो हमने देखा था हम यूनिट्री मेथड लगा देंगे पाई डिवाइडेड बाई वन एटी इंटू थ्री सिक्सटी डिग्री रेडियन अब ये कितना हो गया टू तो इट इम्प्लाइज दैट 360 हंड्रेड सिक्सटी डिग्रीज विल बी इक्वल टू वॉट टू पाई रेडियन यही आएगा ना 360 सिक्सटी डिग्रीज विल बी वॉट टू पाई रेडियन 
इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी सर्किल के सेंटर पे जो एंगल होता है वो होता है टू पाई रेडियन टू पाई रेडियन ठीक है एंड वी नो कि अगर आप सर्किल की पूरी सर्कमफ्रेंस देखिए तो पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी होती है टू पाई आर कितनी होती है टू पाई आर ठीक है अब मान लीजिए हम एक सर्कुलर आर्क की बात करते हैं हम एक सर्कुलर आर्क की बात करते हैं से जिसका रेडियस हमें आर दिया हुआ है सेंटर पे जो एंगल है वो ठीटा है और जो आर्क की लेंथ है वो एस दी हुई है जो आर्क लेंथ है वो एस है जो रेडियस है वो आर है और जो सेंटर पे एंगल है वो ठीटा है ठीक है नो सेम हमें इन तीन क्वांटिटीज को रिलेट करना है और से जो ठीटा दिया है वो रेडियन में दिया है ठीटा किस में दिया है रेडियन में ठीटा इज गिवन इन रेडियन इसका ध्यान रखिएगा ठीक है तो अब देखिए हम इसको इस फिगर से रिलेट करेंगे देखिए अगर पूरा सर्किल होता पूरा सर्किल होता तो एंगल कितना है टू पाई रेडियन और सर्कम फ्रेंस सर्कम फ्रेंस का मतलब क्या हो गया आर्क लेंथ यही होगी ना आर्क लेंथ आर्क लेंथ का मतलब क्या हुआ ये लेंथ तो पूरे सर्किल के केस में आर्क लेंथ कितनी है टू पाई आर पूरे सर्किल के केस में आर्क लेंथ कितनी है टू पाई आर हमारे इस वाले केस में आर्क लेंथ कितनी है एस इस वाले केस में आर्क लेंथ कितनी है एस यहाँ एंगल कितना है ठीटा यहाँ एंगल कितना है टू पाई रेडियन में तो सी वेन वी टॉक अबाउट आर्क लेंथ ठीक है और यहाँ सेंटर एंगल लिख दे रहा हूँ ठीक है तो सेम व्हेन द आर्क लेंथ इज टू पाई आर दैट वाज इन द केस ऑफ अ कंप्लीट सर्किल व्हेन द आर्क लेंथ इज टू पाई आर सेंटर एंगल वाज टू पाई याद रखिएगा ये मैं किस यूनिट में लिख रहा हूँ रेडियन में तो अगर आर्क लेंथ वन यूनिट होगी अगर आर्क लेंथ वन यूनिट होगी तो सेंटर एंगल कितना होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर ठीक और हमारे वाले फिगर में आर्क लेंथ एस दी हुई है तो अगर आर्क लेंथ एस होगी तो सेंटर एंगल कितना होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू एस टू पाई टू पाई कैंसिल तो एंगल कितना आ गया एस डिवाइडेड बाई आर एंगल कितना आ गया एस डिवाइडेड बाई आर यानी हमारा यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर ठीक तो ये हमारी एंगल की फॉर्मूला आ गया आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस ये हमारा एंगल का फॉर्मूला आ गया आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस ठीक है इसे लिख लीजिएगा और इस फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा अभी हमारे चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस में इस फॉर्मूले के एप्लीकेशंस कई जगह होंगे ठीक है तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ एस डिवाइडेड बाई रेडियस आर एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आर्क लेंथ और रेडियस की यूनिट सेम होनी चाहिए और जो भी एंगल आएगा वो रेडियन में आएगा ठीक है तो यहां पे आर्क लेंथ दैट इज एस एंड आर है सेम यूनिट्स इनकी यूनिट्स सेम होगी ठीक है सेम यूनिट्स और जो भी आपका एंगल आएगा ये किस में आएगा इट विल कम इन रेडियन ठीक है सेम यूनिट का मतलब क्या हो गया कि आप दोनों को सेंटीमीटर में ले सकते हो दोनों को मीटर्स में ले सकते हो दोनों को मिलीमीटर में ले सकते हो ठीक है दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए जैसे एक दो इलेस्ट्रेशन हम देख लेते हैं मान लीजिए मैं आपको ये फिगर दूं, ठीक है और मैं इसका रेडियस दे दूं 10 सेंटीमीटर और ये एंगल अपने को दिया है फोर्टी डिग्रीज और मैं कौन बताइए ये आर्क लेंथ कितनी होगी ये अनोन है ये अनोन है ये हम अपने को पता लगाना है ठीक है तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है एक हमें आर्क दिया हुआ है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर सेंटर पे एंगल कितना है 45 डिग्रीज 45 डिग्रीज और इन दोनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें पता लगाना है कि इसकी आर्क लेंथ क्या होगी ठीक है अब देखिए मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ थीटा इज वॉट एस बाई आर तो सबसे पहले हम जो जो गिवेन है उससे लिख लेते हैं तो आर्क लेंथ एस इज अनोन रेडियस इज वॉट टेन सेंटीमीटर एंगल थीटा फोर्टी फाइव डिग्रीज अब यहां पे एक पॉइंट का ध्यान दीजिएगा एंगल अपने को डिग्रीज में दिया है एंगल किस में दिया है डिग्रीज में दिया है और फॉर्मूले में अप्लाई करने के पहले हमें उसे कन्वर्ट करना होगा किसमें रेडियंस में उसे कन्वर्ट करना होगा किसमें रेडियंस में तो आप इसे कन्वर्ट कर लो तो वी नो वन एटी डिग्रीज बेसिक्स अगर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था वन एटी डिग्रीज कितना रेडियन होता है पाई रेडियन 180 एटी डिग्रीज इज पाई रेडियन तो 45 फाइव डिग्रीज कितना होगा अप्लाई यूनिट्री मेथड पाई डिवाइडेड बाई वन एटी इंटू फोर्टी फाइव रेडियन ये कितना आ गया 4 तो आंसर क्या आएगा पाई बाई 
रेडियन तो इसको अगर आप रेडियन में लिखोगे तो क्या लिखोगे पाई बाई फोर रेडियन ठीक है पाई बाई फोर रेडियन नो अप्लाई द इक्वेशन एस इज इक्वल टू आर थीटा तो आर की वैल्यू कितनी दी हुई है टेन सेंटीमीटर थीटा किस में रखेंगे रेडियन में थीटा किस में रखेंगे रेडियन में वो कितना है पाई बाई फोर रेडियन पाई बाई फोर रेडियन तो आपका एस कितना आ जाएगा ये टू हो गया ये फाइव दैट इज फाइव पाई बाई टू और जो आर की यूनिट होगी वही एस की यूनिट आएगी दैट इज सेंटीमीटर तो हमारी आर्क लेंथ कितनी हो गई फाइव पाई डिवाइडेड बाई टू सेंटीमीटर फाइव पाई डिवाइडेड बाई टू सेंटीमीटर ठीक है तो ये हमारा आंसर हो गया फॉर द आर्क लेंथ Now let's see the second supplementary quantity that is the solid angle. देखिए अभी तक आप जो भी क्वांटिटी को एंगल कहते आए हो मैंने पहले भी बताया कि अभी तक आप जो इस क्वांटिटी को केवल एंगल कहते थे वो प्लेन एंगल होता था अब आप 11, ट्वेल्थ में इस सब्जेक्ट में इन पर्टिकुलर कुछ जगह पढ़ोगे द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल मैथमेटिक्स में आप अभी भी इलेवन ट्वेल्थ में केवल प्लेन एंगल के साथ ही डील करोगे ठीक है तो देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है इट इज बेसिकली द थ्री डायमेंशनल एंगल इट इज द थ्री डायमेंशनल एंगल यानी ये स्पेस में जो एंगल सबटेंड होता है वो होता है अब यहाँ पे थोड़ा सा विजुलाइज करने की अटेम्प्ट कीजिएगा विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि एकदम आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है अभी तक टेंथ तक आपने सॉलिड एंगल को विजुलाइज ही नहीं किया है आपने प्लेन एंगल किया है ठीक है तो सॉलिड एंगल इज बेसिकली द एंगल इन स्पेस एंगल इन थ्री डायमेंशन ठीक है जैसे अगर आप एक कोन को विजुअलाइज करो सी अगर आप एक कोन को देखते हो तो कौन इज अ थ्री फिगर कौन कैसा होता है थ्री फिगर तो ये कौन अपने एपेक्स पे जो थ्री डायमेंशनल एंगल सबटेंट कर रहा है देखिए ये कौन अपने एपेक्स पे जो थ्री डायमेंशनल एंगल सबटेंट कर रहा है इसे कहा जाता है सॉलिड एंगल दिस इज द सॉलिड एंगल तो यू कैन राइट सॉलिड एंगल इज अ थ्री डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड इन स्पेस सॉलिड एंगल इज अ थ्री डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड इन स्पेस ठीक है और इसकी एस आई यूनिट होती है स्टी रेडियन इसकी एस आई यूनिट होती है स्टी रेडियन एस आर ठीक है अभी के लिए मैं ब्रीफली आपको इतना बता दे रहा हूँ सॉलिड एंगल का इंट्रोडक्शन अभी आगे जहाँ पे इनके कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे वो हम और डीप में जाएंगे कि सॉलिड एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से एलिमेंट लेते हैं तो वो आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे विल कम अगेन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल ओके See, we have seen that any quantity which is dependent on the fundamental quantities, any quantity which is dependent on the fundamental quantities and can be derived in terms of fundamental quantities is called a derived quantity. ठीक है कोई भी ऐसी physical quantity, कोई भी ऐसी physical quantity जो fundamental quantities के terms में express की जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं derived quantity. ठीक है जैसे मान लीजिए हम एक इलेस्ट्रेशन लेते हैं से स्पीड वी ऑल नो हम लोअर क्लासेस से स्पीड का बेसिक फॉर्मूला जानते हैं कि स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम ठीक है तो जब आप स्पीड का बेसिक फॉर्मूला लिखते हो तो आप लिखते हो स्पीड इज वॉट डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम ठीक है ना तो अब आप यहां पर देखो जो आर एच एस है यानी जो फॉर्मूला स्पीड को एक्सप्रेस कर रहा है उसमें दो क्वांटिटीज है कौन सी दो क्वांटिटीज है डिस्टेंस और टाइम कौन सी दो क्वांटिटीज है डिस्टेंस एंड टाइम ठीक है अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें से डिस्टेंस किसको डिनोट करता है क्या डिस्टेंस किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है ऑफकोर्स कर रहा है विच क्वांटिटी लेंथ क्योंकि अभी हमने बिगनिंग में देखा था जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पैरीमीटर रेडियस हाइट विथ ये सब का नेचर एक ही होता है क्या लेंथ तो जो डिस्टेंस है ये किसको डिनोट कर रहा है लेंथ को और टाइम खुद ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो यहां पे आप देख सकते हो कि स्पीड can be expressed in terms of two fundamental quantities what are the fundamental quantities length and time length and time that's why we say speed is a derived quantity hum kya kehte hain ki speed kaisi quantity hai speed ek derived quantity hai kyun kyunki ye fundamental quantities ke term mein express ki ja sakti hai to hum kehte hain speed is a 
डिराइव्ड क्वांटिटी समझिए आप स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज ओके तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी अब आप देखोगे यू विल सी नंबर ऑफ डिराइव क्वांटिटीज से एक और इलेस्ट्रेशन देखते हैं जैसे अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया के कई बेसिक फॉर्मूले हम जानते हैं मान लीजिए उनमें से मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ लेंथ इंटू ब्रेथ ठीक है वी ऑल नो लोअर क्लासेस से हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ ठीक है अब अगर आप देखो मैं आपसे पूछूं कि लेंथ किस फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट करता है तो लेंथ खुद ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज लेंथ ब्रेथ कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है तो ब्रेथ भी किस नेचर का हमें आता है लेंथ में ऑलरेडी अभी आप सीनल ब्रेथ वेथ पैरामीटर अभी बताया था तो ब्रेथ भी क्या डिनोट कर रहा है लेंथ को ठीक है तो अब आप देख सकते हो कि एरिया इज बेसिकली व्हाट इट इज अ काइंड ऑफ डिराइव क्वांटिटी ये कैसी क्वांटिटी है ये एक डिराइव क्वांटिटी है जो किसके टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है दो लेंथ के किसके टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है दो लेंथ में ठीक तो दिस इज अ मीनिंग ऑफ अ डिराइव क्वांटिटी व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन मैथमेटिकली बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज देन इट इज कॉल्ड अ डिराइव क्वांटिटी ओके लेट इस रिविजिट सम ऑफ द रूल्स ऑफ इंडेसेस जो हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हैं ठीक है तो वी नो देर सर्टेन बेसिक रूल्स ऑफ इंडेसेस कि जब भी आप किसी क्वांटिटी को बेस को किसी पावर पे लिखते हो और उन पावर्स को ऐड करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या रूल्स होते हैं ठीक है थीके? तो एक बार हम इन बेसिक रूल्स को रिकॉल कर लें क्योंकि अभी हम डायमेंशनल एनालिसिस में इन रूल्स का फ्रिक्वेंटली एप्लीकेशन करेंगे ठीक है तो सपोज इफ यू राइटिंग ए टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर एन तो ये क्या हो जाता है ए पावर एम प्लस एन ठीक है इफ आई राइट ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर एम माइनस एन ठीक है अगर आप लिखते हो ए टू द पावर एम ब्रैकेट से बाहर पावर में एन है तो ये क्या हो जाता है ए टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाई एन और कहीं पे अगर आपने लिखा a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर n तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर m b टू द पावर माइनस एन ठीक है तो ये हमारे बेसिक रूल्स है इंडेसिस के जो हम लोअर क्लासेस से जानते हैं ठीक है जब कुछ भी जब कुछ भी पावर में नहीं दिया होगा तो द पावर इज अंडरस्टूड टू बी वन जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे लिखा y इज इक्वल टू ए पावर थ्री बी C पावर जीरो तो अब यहाँ B की कोई भी पावर नहीं है इसका मतलब कि B की पावर कितनी मानी जाएगी वन ओके तो ये सब बेसिक रूल्स है जो ऑलरेडी हम लोअर क्लासेस से जानते हैं ठीक है Now let's see what is the meaning of dimensions. Dimensions का मतलब क्या होता है ठीक है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी डिराइव क्वान्टिटी को लिखते हो तो वो फंडामेंटल क्वान्टिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है जब आप किसी डिराइव क्वान्टिटी को लिखते हो तो वो फंडामेंटल क्वान्टिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने स्पीड लिखा था राइट right? तो हमने स्पीड का फॉर्मूला लिखा था स्पीड इज इक्वल टू वॉट डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टेन ठीक है यही हमने लिखा था फिर हमने देखा था कि डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट करता है किसको लेंथ को तो आई कैन से स्पीड इज इक्वल टू वॉट लेंथ ठीक है जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम है वो हम लिख दे रहे हैं तो डिस्टेंस किस में आएगा लेंथ में और टाइम खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है एट इज टाइम तो इस तरीके से हमने देखा था कि हमने स्पीड को दो फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस किया था किसमें लेंथ में और टाइम में किसमें लेंथ में और टाइम में ठीक है यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा अब अगर मैं आपसे कहता हूं सिंपल मैथ्स देखिए कि अगर इंडिसेस के फॉर्म में से लिख दो समझ रहे हो आप ये जो आर है ना लेंथ और टाइम लेंथ और टाइम इसको इंडिसेस पावर्स के फॉर्म में लिख दीजिए तो आप क्या कहोगे आप कहोगे स्पीड इज इक्वल टू वॉट अब देखिए लेंथ न्यूमरेटर में लेंथ न्यूमरेटर में और इसकी कोई भी पावर इंडिकेट नहीं की गई यानी इसकी पावर कितनी होगी वन और टाइम डिनोमिनेटर में है 
अगेन देखिए यहां कोई पावर नहीं लिखी यानी यहां पे भी पावर कितनी ली जाएगी वन तो आप लिखोगे टाइम टू द पावर माइनस वन ठीक तो यानी अब आप लिख सकते हो स्पीड स्पॉट यू कैन से लेंथ टू द पावर वन टाइम टू द पावर माइनस वन ठीक अब देखिए ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स है ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स है इन्हें ही कहा जाता है इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन इन्हें कहा जाएगा इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन ठीक है अब समझिए क्या ध्यान से डायमेंशन का मतलब क्या होगा डायमेंशन का मतलब होगा द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज एज टू एक्सप्रेस एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली तो आप इसे लिख लीजिए डायमेंशन आर द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज डायमेंशन आर द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज एज टू एक्सप्रेस एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली एज टू एक्सप्रेस एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली ओके अब देखिए लैंग्वेज क्या होगी कहने की अगर आपको यहां कहना हो कि स्पीड का डायमेंशन क्या है तो आप कहोगे द डायमेंशन ऑफ स्पीड इन लेंथ इज वन द डायमेंशन ऑफ स्पीड इन लेंथ इज वन वाइल इन टाइम इट इज माइनस वन द डायमेंशन ऑफ स्पीड इन लेंथ इज वन वाइल इन टाइम इट इज माइनस वन ओके तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है वो केवल आपको पावर्स बताती है किसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज की कि पर्टिकुलर फंडामेंटल क्वांटिटी पर्टिकुलर फंडामेंटल क्वांटिटी उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी में कितनी बार आएगी कितनी बार अपीयर होगी ठीक है तो अगर लेंथ की पावर वन है इसका मतलब लेंथ वन टाइम आ रही है टाइम की पावर माइनस वन है यानी टाइम भी एक बार आ रहा है कहाँ डिनोमिनेटर में टाइम भी एक बार आ रहा है कहाँ डिनोमिनेटर में हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं सेवन तो इन ऑल देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज राइट अब आप देख सकते हो स्पीड में सेवन में से केवल दो फंडामेंटल क्वांटिटीज है देख रहे हो ना स्पीड में केवल दो फंडामेंटल क्वांटिटीज है कौन सी लेंथ और टाइम तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड इन मास क्योंकि मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना भाई मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड इन मास यू विल से जीरो कुछ भी मास में डायमेंशन नहीं है कुछ भी करंट में डायमेंशन नहीं है ठीक है केवल डायमेंशन किसमें लेंथ में और टाइम में क्लियर है तो अगर आप इन पॉइंट्स को लिखना चाहो तो पहला तो अपने डायमेंशन की मीनिंग लिखी होगी कि डायमेंशन आर द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज एज टू एक्सप्रेस एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली ठीक है दूसरा अब ये एलिस्ट्रेशन लिख लीजिए स्पीड का कि स्पीड इज इक्वल टू व्हाट लेंथ टू द पावर माइनस सॉरी लेंथ टू द पावर वन टाइम टू द पावर माइनस वन और यहां लैंग्वेज लिख लीजिए द डायमेंशन ऑफ स्पीड द डायमेंशन ऑफ स्पीड इन लेंथ इज वन वाइल इन टाइम इट इज माइनस वन द डायमेंशन ऑफ स्पीड इन लेंथ इज वन वाइल इन टाइम इट इज माइनस वन वाइल इन टाइम इट इज माइनस वन ठीक अगला पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि स्पीड हैज टू डायमेंशन स्पीड के पास कितने डायमेंशन है दो स्पीड हैज टू डायमेंशन किसमें किसमें लेंथ में और टाइम में स्पीड हैज टू डायमेंशन वेयर इन लेंथ एंड इन टाइम ठीक है तो आई गेस आपको डायमेंशन की मीनिंग क्लियर हो गई होगी ठीक है अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ठीक है ये तो आपकी बेसिक मीनिंग हो गई अब थोड़ा सा और इलेस्ट्रेशन देखते हैं कि आपकी एब्जॉर्बन और एप्लीकेशन और क्लियर हो जाए ठीक है देखिए अभी हमने इसको लैंग्वेज में लिखा है ठीक है अभी हमने इसको पूरी लैंग्वेज में लिखा सेंटेंस में लिखा है कि स्पीड इज इक्वल टू लेंथ की पावर वन टाइम की पावर माइनस वन स्पीड इज इक्वल टू लेंथ पावर वन टाइम पावर माइनस वन अभी इन फिजिकल क्वांटिटीज के जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी का एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी का एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है तो हमने बिगनिंग में देखा था कि बेसिकली देर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज तो देर आर सेवन फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूले जो होंगे लेंथ के लिए वी राइट कैपिटल एल जब आप लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो कैपिटल एल होगा ध्यान रखिएगा ये डायमेंशनल फॉर्मूले ने यूनिट्स के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा लेंथ की ऐसा SI यूनिट मीटर होती है ठीक कैपिटल एल इज इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल उसका क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला है तो लेंथ का क्या होगा कैपिटल एल मास का कैपिटल एम टाइम का कैपिटल टी इलेक्ट्रिक करंट का वी कैन राइट कैपिटल ए और कैपिटल आई करंट के लिए आप लिख सकते हो कैपिटल ए या कैपिटल आई थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर कैपिटल के या थीटा या तो आप के लिखोगे कैपिटल या थीटा 
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एम ओ एल मोल एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सी डी कैंडेला ठीक है तो ये आपके साठ डायमेंशनल फॉर्मूले हैं जो आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो वीडियो को स्टिल करके अदरवाइज आपके इंटीग्रेटेड वर्कबुक में डायमेंशनल फॉर्मूले के लिस्ट में ये फॉर्मूले दिए हुए हैं ठीक है अब आप देखिए अगर हमें किसी क्वान्टिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे ठीक है अगर हमें किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हो तो हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं यानी जब आप इस तरीके से लिख रहे हो आपने इस पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब है कि अब आप इसका क्या लिखने जा रहे हो डायमेंशनल फॉर्मूला ठीक है आप इसका क्या लिखने जा रहे हो डायमेंशनल फॉर्मूला ठीक है तो अभी देखिए हमने देखा ना स्पीड तो स्पीड में पहले तो ये सोच लो क्या क्या फंडामेंटल क्वांटिटी से तो हमने देखा लेंथ की पावर क्या है वन और टाइम की पावर कितनी है माइनस वन तो अब लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है कैपिटल एल और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है कैपिटल टी तो आप क्या लिखोगे एल पे कोई देखिए एल मैंने लिखा है और मैंने एल पे मैंने एल पे कोई भी पावर नहीं लिखी है क्यों तो क्योंकि जब भी कोई पावर नहीं होगी तो देन द पावर इज अंडरस्टूड टू बी वन ठीक है तो मैं एल पे पावर को एमिट कर दिया हूँ और टी पे क्या लगा दूँ माइनस वन तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका स्पीड का दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड एल टी माइनस वन एल टी माइनस वन ठीक है तो सी वन थिंग बेसिकली अगर आप तीन फिजिकल क्वान्टिटीज देखोगे लेंथ मास एंड टाइम लेंथ मास एंड टाइम तो ये तीन क्वांटिटीज मैकेनिक्स की क्वांटिटीज है देर आर डिफरेंट ब्रांचेस लाइक मैकेनिक्स थर्मोडाइनमिक्स स्टडी ऑफ हीट ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट इलेक्ट्रोडाइनमिक्स स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म तो अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग क्वांटिटीज है मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट ब्रांच सबसे पुरानी और सबसे सिग्निफिकेंट ब्रांच जो है वो मैकेनिक्स है तो ये जो तीन क्वांटिटीज है मास लेंथ और टाइम ये मैकेनिक्स की क्वांटिटीज है जैसे आप टेम्परेचर देखोगे मोल देखोगे तो ये थर्मोडाइनमिक्स की प्रॉपर्टीज है आप ल्यूमिनियस इंटेंसिटी देखोगे तो वो ऑप्टिक्स की प्रॉपर्टी है आप इलेक्ट्रिक uh, करेंट uh, देखोगे तो वो इलेक्ट्रोडाइनमिक्स की प्रॉपर्टी है तो ये वैसे ही लेंथ मास और टाइम किसकी प्रॉपर्टी है मैकेनिक्स की तो कई बार आप देखोगे जब आप एम लगाओगे या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करोगे या कॉम्पिटेटिव पेपर्स के प्रॉब्लम्स करोगे तो आप देखोगे अक्सर जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का तो वी प्रिफर टू राइट ऑल द थ्री क्वांटिटीज ऑफ मैकेनिक्स हम प्रिफर करते हैं कि मैकेनिक्स की तीनों क्वांटिटीज को लिख दे दैट इज मास लेंथ एंड टाइम प्रिफर करते हैं ऐसा कंपल्सन नहीं है आप ऐसे भी लिख सकते हो देखो यहाँ पर मैंने मास नहीं लिखा है ना क्योंकि मास है ही नहीं क्लियर है बट अगर आप चाहो तो आप एम एल और टी जो यूजुअली आपको मिलेंगे एम सी क्यूज में आंसर्स में और लिस्ट ऑफ फॉर्मूले में उसमें एम एल टी तीनों के डायमेंशन इंडिकेट किए जाते हैं तो अगर आपको मास का भी डायमेंशन लिखना है ना अगर अपने को मास का भी लिखना है तो स्पीड में मास है कि नहीं है स्पीड में मास है कि नहीं है नहीं है ना मास तो अपियर ही नहीं हो रहा तो मास का डायमेंशन कितना है जीरो तो मास की पावर कितनी आप लिख दो जीरो मास की पावर क्या कर दो जीरो ये मत कीजिएगा कि कुछ मत लिखिए क्योंकि अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो वो वन हो जाएगा तो मास को मैंने क्या इंडिकेट कर दिया जीरो एल विल रिमेन एज इट इज टी माइनस वन तो आप इस तरीके से भी फॉर्मूला लिख सकते हो एम जीरो एल टी माइनस वन एम जीरो एल टी माइनस वन ठीक है तो आपका ये वे भी सही है और ये वे भी सही है ठीक है कोई ऐसा कंपल्सर नहीं है कि आपको ऐसा ही लिखना है बट आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि मान लो आप एम कर रहे हो तो उसमें आप देखोगे ज्यादातर एम एल टी तीन होंगे ठीक है तो ये वे होता है फॉर राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज द वे हाउ वी राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ठीक है अब देखिए कुछ और क्वांटिटीज देखते हैं कुछ और क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं कि हम उनका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम स्टेप्स देख ले कि डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी का लिखेंगे कैसे ठीक हाउ टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी हाउ टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इसे नोट कर लीजिएगा तो देखिए पहला स्टेप होगा राइट द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी रिलेटिंग इट विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज राइट द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी रिलेटिंग इट विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज यानी सबसे पहले आप उस फिजिकल क्वांटिटी का कोई नोन कोई बेसिक फॉर्मूला लिख दो जो उसको बाकी फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेट कर रहा हो जैसे 
अपने स्पीड को क्या लिखा डिस्टेंस बाय टाइम ये उसका क्या है बेसिक फॉर्मूला ठीक है तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि हमारे पास उस क्वांटिटी का एक बेसिक फॉर्मूला होना चाहिए जो उसको बाकी क्वांटिटीज के साथ क्या करे रिलेट करे ठीक है नंबर टू मेक द अनोन क्वांटिटी अनोन क्वांटिटी मतलब जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता लगाना है ठीक है मेक द अनोन क्वांटिटी एज द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला तो कई बार आप देखोगे वो ऑलरेडी सब्जेक्ट होगा फॉर्मूला में और अगर नहीं है तो आप उससे सब्जेक्ट बना लो ठीक है तो मेक द अनोन क्वांटिटी एज द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला नंबर थ्री स्प्लिट द राइट हैंड साइड इंटू फंडामेंटल क्वांटिटीज स्प्लिट द राइट हैंड साइड इंटू फंडामेंटल क्वांटिटीज याद है जैसे अभी हमने लिखा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम और डिस्टेंस को हमने क्या लिख दिया लेंथ और टाइम को टाइम तो मैंने क्या किया आर एच एस को मैंने स्प्लिट कर दिया किसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज में तो स्प्लिट द आर एच एस इंटू फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फाइनली राइट द डायमेंशनल फॉर्मूले ऑन आर एच एस आर एच एस पे क्या कर दीजिए हर एक रिस्पेक्टिव फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दीजिए ठीक है तो लेटेस्ट प्रोसीड और देखते हैं इन चारों स्टेप्स को हम कैसे डिफरेंट इलेस्ट्रेशन में अप्लाई करेंगे तो मैं आपको कई इलेस्ट्रेशन करके दिखा दे रहा हूं कि आप एकदम फ्लुएंट हो जाओ ठीक है नो लेट सी सपोज हमें एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है एरिया ओके तो एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू टू ठीक है देखिए मैंने दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है कि मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूं तो लेंथ किस फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट करती है लेंथ को और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एल ना लेंथ किसको डिनोट करती है लेंथ को और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एल ब्रेथ किस फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट करती है अगेन लेंथ को क्योंकि ब्रेथ का भी नेचर लेंथ ही होता है तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा एल तो व्हाट वॉट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया दैट इज एल स्क्वायर क्या गया एल की पावर टू ठीक है एल की पावर टू अब अगर आप इसको एम और टी भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो एम टू द पावर जीरो एल पावर टू टी पावर जीरो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है इसी तरह मान लीजिए आप वॉल्यूम लिखते हो वॉल्यूम तो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है यू कैन से लेंथ ब्रेथ हाइट यही होगा ना लेंथ ब्रेथ हाइट ठीक है अब अगर अगर आप देखो वॉल्यूम किसको डिनोट कर रहा है तो यू कैन से लेंथ किसको डिनोट करती है एल फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ ब्रेथ का भी नेचर लेंथ ही है इनटू एल हाइट का भी नेचर लेंथ है एल तो कितना हो गया वॉल्यूम तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल पावर थ्री एल पावर थ्री ठीक है अगेन अगर आप चाहो तो आप इसे लिख सकते हो एम जीरो एल थ्री टी जीरो तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका वॉल्यूम का ठीक है इसी तरह अगर आप इसे नोट कर लीजिएगा यहाँ वीडियो को स्टिल करके आगे मैं बढ़ रहा हूँ ठीक है यहाँ वीडियो को स्टिल करके इसको नोट कर लीजिएगा नो इसी तरह अगर मान लीजिए आपको डेंसिटी का लिखना है फॉर्मूला व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी तो वी नो व्हेन वी राइट डेंसिटी तो डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम ठीक है अब देखिए मास खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज मास और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम होता है वॉल्यूम का अभी हमने देखा वॉल्यूम का अभी हमने देखा डायमेंशनल फॉर्मूला कितना एल की पावर थ्री तो आई कैन राइट एल टू द पावर थ्री तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल पावर माइनस थ्री एम एल पावर माइनस थ्री ठीक है तो इस तरीके से हम अलग अलग क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं ठीक है थीके?